。我不是正想找中关村周杰伦吗？小时候上新东方的课，长大了买新东方的货，没有声嘶力竭的买买买，只有引经据典的知识输出。我没有带你去看过长白山皑皑的白雪，我没有去带你感受过十月田间吹过的微风，我没有带你去看过藤甸甸的弯下腰，有如智者一般的骨穗我没有带你去见证过这一切，但是亲爱的，我可以让你品尝这样的。没有动不动就上链接，只有优雅的诗词歌赋。这一次次的摔倒又一次的站起，所以才才说的杀不死你，终将使你更强。新东方双语直播间火出圈，让你进去就不想出来。不仅可以买东西，还可以学英语、历史、地理等，这钱花的值。回忆起那些无忧无虑背着书包回到家里头，着急忙慌的书包扔在凳子上，一溜烟跑到巷子里，跑了一整个下午。没有那么多的作业要写，也没有那么多的人情绪要照顾，没有那么多的烦心事要处理，也没有那么多的痛苦要焦虑。你玩了一整晚回来，有时候妈妈看你玩得太累了，把你喊回来，锅里煮出了自己家地里摘出来玉米，香气扑鼻。你用筷子戳着，拿在手上，边啃边跑。好多年后，你到现在都记得。董老师出口成章，不是在讲玉米，而是在讲我脑海里一幕幕的童年。这跟玉米瞬间档次不一样了，老师还给大家伙讲哭了。明明可以知识付费，新东方还非要给你发货。仲夏夜的风里，你们坐在院子里乘凉，夜风袭来，树叶沙沙作响，天空偶尔飞过一两只不知名的鸟，发出清脆的叫声。你一个手里拿着筷子戳着的玉米棒子在啃，一个手里还贪心的抱着水井里刚取出来冰镇的西瓜。网友纷纷评价：“终于有人把网红直播带到正确的价值导向了，知识、才华、文化才应该是让人一直追求和向往的。不仅有董宇辉的满分作文，还有更多宝藏老师、搞笑男明明老师自信说英语的模样，治好了网友多年的英语开口难。” Hello, my friend, come here, please. 啊，那你把你买的那些东西，嗯，然后摆到这儿。One, two, three, four, five. How much? How much is it? 颜值与实力同在的顿顿老师，带货也有新方式。我是一个英语老师，但我很喜欢诗词，《诗经》当中的一首《风》当中的“桃之夭夭”，说的就是我们今天这个水蜜桃啊。还有人间温柔悠悠老师，说英语太温柔了。Actually, not from concentrated, and this is also has got pure ingredients, low in calories, guys. If you want it, please buy this. 新东方这几天成为新晋直播天花板。直播间单日粉丝数暴涨百万，一天卖出去过去八个月的成绩。新东方的绝地反击，让我们感受到了知识的力量，也重新思考了读书的意义。与其说新东方直播间是直播界的一股清流，不如说是文化界的洪流。所以说，可以没有文凭，但不能没有文化。正如郭德纲所说的那样，这个我在台上说的时候，我盘点盘点，我说我德云社，我初二没念，我儿子呢，初三毕业就不来上。张云雷现在红成这个样子，小学四年级；岳云鹏呢，初中没上过。德云社是一个神奇的存在。郭德纲亲自爆料德云社学历，包括老郭自己都没有文凭，但他一直给徒弟们讲，可以没有学历，但是得有文化。可以没文凭，不可以没有文化；可以不上学，不可以不读书。那这是最重要的问题，不在学校读，在家一定要读。我给不了文凭，但是这些东西到我儿子一辈子才会受用终生。我们从郭德纲的单口相声也能看出，他是有庞大的知识储备的。在前几天，老郭在网上曝光自己的书房，真是让人大吃一惊。偌大的书房，里面什么样的书籍都有，还有很多已经陈旧的传统曲艺古本。据了解，郭德纲书房中的书大概有一万多本。网友不禁调侃：第一次看见人买大别墅，是因为书太多了放不下。其实，之前老郭对曝光过自己的书房，随着时间的推移，书房也从小破楼进入到大别墅中。就这样，书变得越来越多，而且郭德纲平时也不爱社交，他没事的时候就喜欢待在书房看书。众所周知，郭德纲是初中学历，没有经过高等教育，但他说出的话个个都是金句，几句抖一个包袱，这也是很多人都达不到的水平。老郭脑子灵活，口才好，这是社会经历教会他的，而非学校。还曾被邀请到哥伦比亚大学开讲座，下面坐满了优秀的顶尖人才，他在台上侃侃而谈，逗得场下笑声不断。我连初中都没念下来，但是有时候麻省理工啊，什么哥伦比亚大学，我还都在上面讲过课。可以没文凭，不可以没有文化。一个初中生给高学历人才讲人生道理，这有多么不简单？这就是实力。郭德纲的例子其实就告诉我们，学历绝不是最重要的东西，有文化比文凭重要的多。当然，老郭平时教育郭麒麟和徒弟们也很有水平，因为我从小到大接受的这个教育啊，挫折教育偏多。然后导致我确实有点儿，甚至说是自尊心有点儿。老郭对郭麒麟的教育从小就是挫折教育，初中毕业的他，也完美诠释学识比学历更加重要。
，在节目中脑子转得飞快，把其他嘉宾都惊住了。不仅如此，他的知识储备也很厉害。爸爸，我要开始背了。昨夜见君帖，可汗大点兵，军书十二卷，卷卷有爷名。阿爷无大儿，木兰无长兄。愿为师鞍马，从此替爷征。东是买骏马，西是买鞍鞯，南是买辔头，北是买长鞭。就对了。啊，不用看，就都在都在这儿呢。古文张口就能背出来，对传统文化了解太多，一把古扇子就能解答那么多的学问。这一看这就不是纸的，这是这是那种拿布做的。哇，你们好有眼光，你们可以仔细看看。清风摇翠。对，然后上面还有这个亮晶晶的。洒金。我、哦、洒金。洒金。能不能等老师先说完你再说？我不是帮着老师说吗？老师说，我说觉得老师说的好。我挺林喜欢这些，撞大林枪口上啊！大林这个对传统文化还是还是很了解。看了郭麒麟的种种表现，不得不说，多读书比我文凭重要的多。除了郭麒麟，还有岳云鹏。其实小岳岳本来并不出众，但就是对师傅忠心耿耿。在老郭最艰难的时候，依然对他不离不弃，多次发生支持。郭德纲也没有让这个徒弟失望，一路捧得岳云鹏越来越火。很显然，他就是看中了岳云鹏身上的义字。虽说小岳岳没有文化，但他身上的修养是学不来的。真正的学历是什么？是投名师、防高友，从他们身上学到一项技能，在某个领域有杰出的成绩。对于文凭和文化，哪个比较重要？大家是怎么看的呢？欢迎留言评论。江山父老，荣荣我，点个小赞让我火。我们下期不见不散。